சீமந்தரே கையில் சிந்தூரம் மங்கள்யத்தாலிதன் சௌபாகியம் ஸ்வயம்பரம் ஸ்வயம்பரம் ஜுவல்லரி ஸ்வயம்பரத்தின் மற்றொரு ஃபன் ஃபில்ட் அண்ட் எக்ஸைட்டிங் எப்பிசோடிலேக்கு எல்லாவருக്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ सेलिब्रिटीസിന്റെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ചടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശേഷം നടക്കുമ്പോൾ അവരെ മിനി സ്ക്രീനിലൂടെ ബിഗ് സ്ക്രീനിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവരുടെ ഫാൻസിനാണ് കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് सेलिब्रिटी വെഡ്ഡിംഗ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഡിഫറന്റ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി. അതിനെന്താ കാരണം എന്നല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒന്നല്ല പക്ഷെ രണ്ട് സെലിബ്രിറ്റി കപ്പിൾസിനെ ഒരുമിച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും വഴിയേ മനസ്സിലാവും ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം ഡിംപിൾ ആൻസൻ ആൻഡ് മേഘന ആൻഡ് ഡോൺ വെൽക്കം ടു ആർ ഷോ സോ നമ്മൾ ഡിംപിളിനെയും മേഘനേനെയും രണ്ട് പേരെയും നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താന്ന് പലവരും ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ പലവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒഫീഷ്യലി സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോസ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇവരുടെ ഒരു ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ തീർത്തു തരാം ഇത് ഡിംപിൾ ഡിംപിളിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻസിൻ ഇത് മേഘന മേഘനയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഡോൺ പക്ഷെ വേറെ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിംപിളും ഡോണും സിബ്ലിങ്സ് ആണ് അതായത് ചേട്ടനും അനിയത്തിയാണ് അങ്ങനെ ഇവർ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാപ്പി കുടുംബമാണ് സോ ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കല്യാണം നടന്നുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എനിക്കിവിടെ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് മേഘനേനെയാണ് എനിക്ക് എന്താ വിളിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സോ ബിക്കോസ് സ്ക്രീനിൽ അമൃത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് ആ പേര് എന്ന് വിചാരിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള പേര് പിങ്കി പിങ്കി എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള പേര് ഓക്കെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം പിങ്കി എന്നാണ് പക്ഷെ ഫീൽഡിൽ എല്ലാവരും അറിയുന്നത് മേഘ്ന എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് ഡോൺ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പേരുണ്ടായിരിക്കില്ലേ എന്താണ് നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അച്ചാര കല്യാണ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഡോൺ വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പിങ്കി എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു പേരുണ്ട് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഒരുപാട് സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല പിങ്കി എന്നാണ് കൂടെ വിളിക്ക പിന്നെ അങ്ങനെ ആ കുടുംബം എന്തെങ്കിലും വിളിക്കൂ അതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് ഇവരുടെ അച്ചാര കല്യാണം അതായത് കല്യാണ ഉറപ്പീര് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടുപേരുടെയും ചടങ്ങുകൾ കണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് ഒന്ന് ഒന്ന് റീകലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഡിംപിൾ ആൻഡ് മേഖന ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ആൻസിൻ ആൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയൂ ആൻസിൻ ഞാൻ കൊച്ചി സെറ്റിൽഡ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞു ഫാദറിനായിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് വളരെ ബ്രീഫ് ആയി പോയി കുറച്ചുകൂടെ വീട്ടുകാർ കുറച്ചും പറമ്പൂരാണ് നാട് അല്ലേ ചെറായി കിടന്ന് മുനമ്പം ഓക്കെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കൊരു അനിയത്തിയുണ്ട് എൻ ഡി ബി എസ് പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എം ബി എക്ക് ഒന്നുകൂടെ പഠിപ്പിക്കണം ഒരാളെ <laughs> 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 പിന്നെ വേറെ ബിസിനസ് ആണ് ഫാമിലി ബിസിനസ് ആണ് പിന്നെ അങ്ങനെ എന്താ 
ഞാൻ ദുബായിലായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അത് എനിക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കണോ ഇനി ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആവാൻ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആണ് ഓക്കെ സോ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ ഒരു അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അതെ ആണ് ആണ് എനിക്ക് അറിയാം അത് എന്തൊരു ഡൗട്ട് നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഇതിപ്പോ എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നല്ലോണം അറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് അത്രയും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഒന്നുകൂടെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നര കൊല്ലത്തോളം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ടൈം ബിങ്ങില് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും വിചാരം ലവേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിന് പിന്നീടുള്ള ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓള കാണുന്നത് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മേനെ കാണാനായിട്ട് സോറി പിങ്കിരെ ബിസിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു അമൃതാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നതും അപ്പൊ അന്ന് കണ്ടു ചിരിച്ചു വർത്ത ജസ്റ്റ് ഹായ് പായ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി പിന്നീടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടില് ആലോചനയും കല്യാണം വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ മമ്മി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഉം ആദ്യ ആദ്യം ശരി നോക്കാം പിന്നെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തു അത് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം കണ്ട ആള് അല്ല ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിലല്ല ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരാളെ കണ്ടു പോയി എന്നല്ലാണ്ട് ആ ഒരു മൈൻഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് രണ്ടാമത് കാണുന്നത് രണ്ടാമത് ബൈ ചാൻസ് കണ്ടുമുട്ടിയോ ഞങ്ങൾ ഇടപ്പള്ളി പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യാ ട്രൗസേഴ്സും സ്ലീവ്സ് ഞാൻ നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യാ ഇവിടെ ആയാലും ഇവര് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് പള്ളിയിൽ കയറായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടിയും എനിക്ക് ചേട്ടായിനെ അത്ര പരിചയം ഉണ്ടായില്ല എനിക്ക് കൂടുതലും പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നതും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നതും ഒക്കെ ഡിംപിളായിട്ടും പിന്നെ എന്റെ മമ്മിന്റെ അടിയായിട്ടൊക്കെയാണ് അതായത് ഡിംപിളിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ടാണ് കൂടുതലും കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചേട്ടായി കൊറേയൊക്കെ പുറത്തായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പരിചയം അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്രയും നല്ലോണം അറിയാമെന്ന ഒരു കുടുംബം ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കല്യാണ ആലോചന വന്നപ്പോ അധികം ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കുറച്ചൊക്കെ ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കേസ് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെയും കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഡാൻസിനും പുറത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പാരന്റ്സും സിസ്റ്ററും എല്ലാവരും കമ്പനി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് അറിയുന്നത് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നേരിട്ട് പോയി കാണുന്നത് അവരായിട്ട് നല്ല ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഓക്കെ പക്ഷെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ച ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കാണുമ്പോ എങ്ങനെ കൊലന്ന് അറിയില്ലേ പറഞ്ഞല്ലോ ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കിയപ്പോ വലിയ കൊഴപ്പില്ല നമുക്ക് എന്താ പറയാ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയ ആളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കാരണം ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ദൈവമേ ഇത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്ക് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അപ്പൊ ആൻസിഡാണ് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോ അമ്മമ്മയോട് പറയും മമ്മി എനിക്ക് പേടിയാവണോ നമ്മുടെ ഒക്കെ പറ്റിയ ആളെല്ലാം തോന്നുന്നു അപ്പം ആൻസിഡാന്റെ മമ്മി ആയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴേക്കും കമ്പനി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു മമ്മി എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര പേടി ആൻസിഡാന്റെ എന്തോ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഏ ഇല്ല അവന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊന്നുകൂടി മീറ്റ് ചെയ്യോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോ
പൊതുവേ ചില ആൾക്കാർ പറയും സിനിമ ആൾക്കാർ സിനിമ നടിക്കൊക്കെ ജാട കൂടുതലുണ്ടെന്ന് അതിപ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന കുട്ടിയാന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നേരത്തെ ജാട ഇട്ട് വന്നിരുന്നതാണ് മാൻസൻ ഇവിടെ മേഘ്ന ശരിക്കും സീരിയലിലെ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് റേറ്റഡ് ആക്ട്രസസ് ആണ് ഓക്കെ സീരിയൽ രംഗത്തെ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് മെസ്സേജസും ഫേസ്ബുക്ക് ഫാൻസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരില്ലേ സോ അച്ചാര കല്യാണത്തിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒരുപാട് ഒത്തിരി പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ന്യൂസ് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടി ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഓഡിയൻസിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഐ എം ഷുവർ ഒത്തിരി ചിലപ്പം ഒത്തിരി റിയാക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് കല്യാണം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഫിക്സേഷൻ ഫിക്സേഷൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് മേഘ്ന വിവാഹിതയായി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫെബ്രുവരി ഫോർട്ടീൻത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണാണ് ചടങ്ങായിരുന്നു ഓഫീഷ്യൽ അതിന് മുന്നേ അത് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബെറ്റ്രോത്തൽ ഫോട്ടോസ് വിവാഹിതയായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെണ്ണാണൽ ഫോട്ടോസാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എൻഗേജ്ഡ് ആവാൻ പോണു അല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഇന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പം അവിടെ കുറേ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് ആണ് എനിക്ക് പൊതുവെ കിട്ടിയത് നമുക്കങ്ങനെ അത്രയും പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ല പക്ഷെ വന്ന മെസ്സേജസിലൂടെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഭയങ്കര ദുഃഖിതനായ ഒരു ആരാധകൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വീട്ടിലത്തെ അമ്മമാര് അവരുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ്സ് വന്നാൽ തന്നെ അത് പോലെ അറിയാണ്ടുള്ള ഭയങ്കര കെയറിങ് ഭയങ്കര ഓഡിയൻസിന് അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പലവരും പറയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിനയം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും മേഖന ഇപ്പൊ സീരിയലിൽ നിർത്താൻ ഒരു കാരണം ഞാൻ സീരിയൽ നിർത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഐ മീൻ ഞാൻ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഏതായാലും ഒരുപാട് ഓഡിയൻസിന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് മേഘന സീരിയലിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇവരുടെ കല്യാണമാണ് അല്ലേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഇവർക്ക് ഹണിമൂൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ബ്രേക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് ഏതായാലും വലിയൊരു ആശ്വാസം തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ബോത്ത് ഡിംപിളിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇനി അഭിനയിക്കും ഇല്ല ഞാനിപ്പോ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ആൻസർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്നും അല്ലായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ പ്ലാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഫസ്റ്റ് എം ബി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആൻസർ ചേട്ടനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിക്കണം ബിസിനസ്സിലായാലും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പത്തെ പ്ലാൻ ബാക്കി പ്ലാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞുവിടാ രണ്ട് വൈബ്സ് ഞാൻ പറയട്ടെ വളരെ ലക്കിയാണ് കാരണം ഭാര്യമാരെ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ട് പേരാണ് അത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒരു വൈബ് ഇവരുടെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കാണുമ്പോൾ എനിക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവരുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റും മെഹന്തി ഫംഗ്ഷൻസും കല്യാണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് യൂഡ് യുവർ വാച്ചിങ് ചുങ്ക ജ്വല്ലറി സ്വയംവരം ചുങ്ക ജ്വല്ലറി സ്വയംവരത്തിൽ നമ്മളൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എത്തുവാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് എപ്പിസോഡാണ് ഉടനെ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സന്തോഷം ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോൺടെസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ബെസ്റ്റ് വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോൺടെസ്റ്റ് സോ ഈ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഹൂ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് കപ്പിൾ സോ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്ത കല്യാണത്തി